各位扁破佬们，你们好呀！欢迎来到这一期存档接力啊。那么前段时间呢，我也是和几个其他的 P 社 UP 联机啊，进行了一个存档接力的这么一个活动。那么，由于本人在前段时间啊，刚刚完成了自己的这个人生的第一次婚礼，所以说这一期这个存档剪辑速度有点慢。那么，为了尽快的督促扁扁做新的视频呢，啊，也可以让大家随一下两个硬币的份子钱。那么，本期视频超过五千个硬币之后呢，啊，扁扁就会很快的推进下一期大型视频的制作。好了，那我们话不多说，赶紧开始吧。那么，经过了前些代的这些先帝们的励精图治啊，到了扁扁的这个时代，啊，扁扁这个国内已经是兵精粮足了啊。但是由于一点点小小的差错呢，我们这个存档里面是取消了全世界所有的煤炭和移除了全世界所有的器官，简称这个逆城市化。那么，所以在这个后期剧本里面没有那些器官和这个煤炭之后呢，我们的经济相当于正常的后期而。而言略显不足啊，也直接击破了这个扁扁想要抢一抢经济霸权的这个想法。不过不要紧，以扁扁技术实力的这个主播的这个身份，想要盘活这个存档，打到一个这个秋海棠宴的版图还是很轻松的。那么顺便一提，这个我扁扁的嗜好呢啊，因为扁扁后面已经没有这个更多的人来接力了，那么扁扁的嗜好就找了这个明太祖太浪啊，给扁扁上了一个嗜好。呃、啊，话不多说，给大家直接看截图，好吧？本来我也想推辞一下的啊，但是圣这个太祖这盛情难却，我们只能勉为其难的接接受这个谥号了。那么时间到了一八二八年，为了这个获得秋海棠叶的版图，扁扁就直接向俄罗斯宣战了啊！但是这场战争呢，我们并没有直接向俄国出击啊。啊，首先是因为我们选择了一条传说级别的这个进军路线啊，那就是从西伯利亚一路打穿到莫斯科啊。啊，但众所周知，这条路线上就比较难以直接进攻啊，这个路上面有很多这个荒地，打起来很慢。第二个原因呢，是这个先帝给我们留下的遗产啊，几几百的过度扩张，导致我们国内叛军四起啊，全国到处都在爆叛军，凡是可以爆叛乱的地方。全部报了一遍啊！也不光是这个我们征服的一端一文教一文化的省份，包括我我们这个同宗同文啊，因为我们是一个佛教信仰啊，所以我们这个家里面大多数还都是儒教啊，所以家里面基本上每块地都会爆叛乱啊。我们这个开战的前五年时间，基本上都在家里面评判。所有之下都是的。什么？啊？哇，他们江水坏。我保证我们是天命。哦。我怎么这么垃圾呀、啊？甜品队长解锁，哎呦，偏傻，这么垃圾，偏傻，甜品，这家伙，这家伙，这家伙，他们永远都没听到我的名字，他们永远背弃他们的盟友，为什么他羞辱你？什么任何决定？好像是我本人啊！啊，全压下来的话，我的前排太少了，我的炮兵会因为死伤过多而不散，后面就是步兵在前线。我们这边可以的力了，这才是暴君，你看到没有？这才是暴君的地方。这不是暴君吧？这我说句话，也不是暴君吧？这不就是？哎呀，正常，大家不都是这样的吗？对不对？是吗？我我我，我我我我，我我我，我我我，我我我，就这样，一八三四年，历经六年的明俄战争就结束了。我们收复了很多东三省的省份和外蒙古的省份。继续上的，继续上，继续上。那么收拾完了俄罗斯之后呢，我们很快就开启了对日本的宣战。挺不错的，扁扁已经很满意了。扁扁满意，先帝不满意。怎么了？你还能从坟头里面爬起来？我一生气，我把名都拆了。你别嚣张，你正好要上来了。<笑>我怎么没了？你开始两针，放下去应该就好了。啊，我怎么开始两针了？啊？你开始谁？你开始什么了？啊，我点了一下，然后我想起招了，点同意了。你你你点回复按的？对<笑>。啊，但是我和莫兰的停战不会到期啊，没问题没问题，这样还可以产生一下我和莫兰的停战，没事没事没事没事没事。啊，吓死我吓死我！你们莫兰有没有力就说为什么要去打一个停战？点歪了点歪了点歪了点歪了点歪了。也放平台呀，没事，没事，没事，没事，没事，就当偏傻的皇帝犯了一下傻，是吧？大牙国，没事，没事，我们的特征是这样的，嫉妒了，怎么只能只怎么怎么只有你可以打莫尔，我也要打，但是走错边了，就是这样跟莫尔并肩作战了。一家要退，哎，这样莫尔会不会到我家里冒评判啊？不知道，他最好是。来一下，我家里有叛军莫尔人，帮个忙，离谱中，人确实挺多的，好吧？
。那么其实呢，干涉木偶儿的战争是别免深思熟虑所做出来的一个决定啊。是为什么呢？是因为我们为了收复台湾啊，这个台湾被尼德兰非法占领了，那么尼德兰呢又被这个木偶儿给保足了。那么只要我们跟木偶儿在同一场战线当中，我们收复台湾，木偶儿就不能进行任何的干涉了。没错，这就是扁扁的一个一一招妙举，一招妙举。是的，就是说他贡献给你一些有需求的点，如果你有宣称的话，他可以干预更多；你没宣称的话，包容了一招不打的战争和不打的战争中损失什么？给我们获得了九十点力量投射。也不能说什么，对吧？也是赚了一点。那么在扁扁的妙计下，很快我们就收复了整个台湾岛啊！这个木瓦人也没有任何的机会对我们这场战争进行干涉。到了一八四三年的十一月份，我们又很快对这个木瓦宣战了。这个对木瓦宣战的理由呢，当然是为了恢复我们的秋海棠叶版图了。奥寿怎么倒了？奥寿没得王了呀！哎呦，奥寿加脸了，哎呀，被得王了。你工作跟你要了，他反过来抬上什么皇位了？非你不行啊，马来西亚还得是你。这他妈六个兄弟里面就一个人投马来西亚。马位是后卫手段，也是德国人。他确实啊，但这个是马来西亚组的这个马来西亚文化的后卫手段，我已经已经已经一族了，已经一族了。和布鲁什同一王朝，惊了这俩人。这个布鲁什威廉五世去世了之后，马来西亚还能连统布鲁什。西班牙正在接受冯·哈姆斯堡的联合统治。西班牙怎么是诸侯？是的，西班牙加入什么国了？西班牙不会变成公国了吧？西班牙就是公国。自降身份。到了一八四七年的十月份呢，我们就打赢了和莫尔的战争啊，成功割让他一百分的省份啊，收复了我们很多重要的版图啊。啊，这么经过这么多年连年的征战，陛下的这个年纪也一日一日的增长啊。结束了和莫尔的战争之后呢，我们顾不得国内到处爆发的起义，马上就宣战了。俄罗斯第二次名额战争开始了。哎呀，可以这样过来打了，这……呃，那拖一拖吧。坐一坐，坐一坐，坐一坐。波斯人版本了，波斯人是失利了呀。不懂，但是波斯人把这边的什么全都拿下了，又得重围，靠。先围一下啊。把波斯人去死了。对。好了。没问题，我速度快啊。给波斯的关系终结。传出去，点点很快。这个，我感觉这是西班牙部队，他要立功。对，我看出来了，他要立功，他给我立功。在这里上吗？啊？有啊。真的能打赢？他怎么就五点一时间破产了？什么时候破产的呀？合了他，那我们接着打了，这样目标拿下。
Haji masih buka. 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 Haji dah nak tahu. Haji masih buka.这个西班牙人在了西班牙在下面上啊把下面的西班牙是不是就没有了强大的强大的这个德意志帝国碍于面子勉强同意参与战争这个我围在养有的国家怯战我听这个我不要我是要我是什么什么好武蛋胆小的
，右下左右下，把礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜礼拜。啊，我可以输五次，但你只能输一次。是的，他已经没有人力了，他拿什么跟我斗？你已经没人力了。然后倒换木碗。地下今年贵庚啊？还不神奇的钱吗？这不是，我应该不会输，我同名输，我应该不会输。我知道这一单会输的，但不要紧，就没九位赢，没<笑>事就可以了。用用一身的坏话，你攻你，上面我输了。你还没有半局时间，为前线的十十多万人。我们主打就是陆军尸体回复快和和补充速度快啊！我们主打就是一个适配型适配型这个佣兵牲口，你看看。如果这时候都先到黄板了，陆军队长没了，陆军队长没了，陆军队长没了吗？啊！发什么电了？不玩了？被我捉中了？别急，别急，别急，别急，别急！等我打一波了，这我都不管了。八千人，你跟我讲开放强攻，这三百毛一万的手机，八千人在里面不能强攻啊！拿下了，就差四分了，得退来紧急宝啊！两级宝，给我，给我，给我！给我红，给我红，快走，快走，快走，快走，快走！好，直接拿下。好，又打一个八分。哇！够了吧？啊，十分还不够，需要至少十分才能和谈啊！十分不够，我还得再打两分。哎呦，汗流浃背啊！不言乱语了，这下。十一分了，哎呦，这次不可能不够了，这次不可能不够了。好，接下来就不关我的事了。不要提了，该确认一下数字了。没问题，没问题吧？就这三块吧。对对对，你的死死死死了十死了一百万的部队，就为了这三块地啊！哎呦我的妈呀，真的是中间是各种人，中间出了各种差错。兄弟啊！哎呀，结束了，结束了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，那终极免疫是终于拿到了一个美观的版图啊！哎呀，点单点了二十年，终于坚持下来了，点单点了二十年，哎呀，差点死了呀，差点死了，差点死了！我看看三幺幺能不能在钱袋里面找一找啊！靠，周宇文，周宇文跟我一样的手气，服了。